Nosotros siempre, eh, como en este rubro, en todos los demás, eh, lo que hacemos es una primera, una primera visita, una primera inspección, donde... Eh, efectuamos un, un informe de lo que hace falta para mejorar, para poner ese comercio en condiciones. Uh -huh. eh, si posteriormente, en, en visitas posteriores, esto no se ha hecho, lamentablemente hay que derivar en otro tipo de actitud, como por ejemplo en este último caso que eh, se optó por una clausura. ¿no? En principio, bueno, ¿cuántas panaderías recorrieron en aquel momento? Eh, se recorrieron aproximadamente 40 panaderías, que creemos que es la totalidad de las panaderías de, de la ciudad. Una primera supervisión, digamos, el relevamiento, que, ¿qué le dijeron a los propietarios, a los dueños de las panaderías? Exactamente, se hizo un relevamiento porque no teníamos idea de en qué condiciones estaba trabajando, uh -huh. eh, como vimos que estaba, era un rubro que estaba de un, trabajando de una manera bastante irregular, decidimos eh, no tomar ninguna medida en particular, sino tratarlo de una manera más, más global, uh -huh. eh, se hizo una reunión, se les informó lo que habíamos visto, cuál era nuestra opinión y los diversos eh, temas que ellos tenían que, que mejorar uh -huh. y a raíz de eso se hizo un curso de manipulación de alimentos específico Mira. para los panaderos. Uh -huh que se dictó en dos, eh, en dos oportunidades. Uh -huh. Así que bueno, les estamos dando todas las herramientas para que puedan mejorar eh, la forma en que elaboran y expenden un producto que es tan de consumo masivo como los de las panaderías. ¿no? En general para poner las cosas en orden, ¿no? uno entiende que hacer una panadería como mínimo tiene que haber limpieza. Nosotros no exigimos, no. Eh, sabemos que es difícil, eh, no exigimos el tema de la infraestructura, grandes cambios, no. pero sí el tema de la limpieza y del control de plagas, ¿no? que creemos que es lo más importante para cuidar la salud pública. ¿Qué pasó? Pasado hace tiempo mm. y bueno, eh, algunos hicieron el curso, otros no, ¿qué decisiones han tomado? Eh, la decisión que tomamos es eh, que bueno, las personas que no hayan cumplido con la, los, los diversos eh, pasos que hemos dado en actas anteriores, eh, en esta última panadería ya se habían hecho tres actas antes de proceder a la clausura, donde se le solicitaba, entre otras cosas, la limpieza. Eh, y a raíz de muchas denuncias que recibíamos, eh, bueno, no podíamos hacer otra cosa que concurrir y al ver eh, las condiciones en que se estaba trabajando, se decidió la clausura. Eh, ahora lo que cabe destacar es que esta gente se ha comprometido eh, y la clausura ya fue levantada Ajá. al ver que pusieron en condiciones y van a tratar de, de cumplir con todo lo que se les ha pedido. Eh, eh, Rosana, ¿van a continuar con los controles en diferentes rubros? Que en este caso, bueno, panadería han estado en los eh, supermercados, han estado en carnicería. Sí, eh, ya las carnicerías las hicimos todas, ahora lo que estamos haciendo es eh, un, también un control de todo lo que sea agua envasada, en, tanto en bidones como en las soderías, Bien. que era una demanda que teníamos siempre de la, de la gente, de los vecinos, que nos decía qué agua está en condiciones para poder consumir, uh -huh. así que bueno, lo que hicimos fue retirar muestras de todos los eh, elaboradores de envasadores de agua, en bidones y de soderías, eh, las enviamos a Salto, que hay un laboratorio oficial, y bueno, ahora estamos esperando los resultados, vamos a elaborar un informe y lo que haya que corregir se les va a notificar a esos, a esos comercios uh -huh. para que puedan tomar las medidas correctivas, como hacemos siempre. Nosotros no queremos... Eh, tomar medidas eh, drásticas desde una... De un primer momento. Exactamente. Claro. Que... De una, en una primera instancia, sino que le damos la opción, la oportunidad de que mejoren las condiciones y bueno, se volverá a tomar las muestras eh, hasta que logremos que todo entre dentro de los parámetros que que se, digamos, que se esperan, ¿no? Eh, Rosana, por último, gracias. Eh, se viene, bueno, dentro de muy poquito, en primavera, siempre el cambio de clima genera o apertura de comercios de eh, casas, eh, comidas para llevar, por ejemplo, eh, eh, restaurantes, pub, pa, parrillas. ¿Va a haber controles? Siempre estamos controlando, ¿no? Ahora... Eh... Tomamos esta metodología que nos da mucho más resultado que es hacer rubros completos. Y como te decía, nos dedicamos al agua y estamos haciendo paralelamente todo lo que sea verdulerías. Y junto con medio ambiente estamos haciendo un relevamiento de las quintas que producen la verdura. 
porque eh, no nos tenemos que olvidar que la verdura puesta en el comercio es el, el último eslabón de una cadena que eh, hay mucha verdura que se produce en Chacabuco. No sabemos las condiciones del agua de riego, si se está regando con agua potable, qué tipo de pesticidas, de herbicidas se usan. Y agroquímicos. Exactamente. Así que bueno, lo que queremos también en ese caso es que las personas que producen verduras se cumplan los, los, los requisitos de la ordenanza que se aprobó últimamente de manejo de agroquímicos. Así que bueno, estamos abocados a todos esos temas. Y como vos bien decías, ahora eh, sí, se abren muchos negocios coincidiendo con esta temporada eh, de primavera-verano y bueno, siempre estamos tratando de, de controlar y de hacer caso y responder a todas las denuncias que son bastante... Por suerte, porque colaboran con nosotros, son bastante voluminosas las que recibimos.